，姐，姐。邓大、小雅，你们来了，进屋坐吧。那啥，我们就不坐了。今天跟小雅过来，主要是跟你说点事。什么事啊？对，姐，你也老大不小了，咱要不找个人嫁了吧？就是，你都三十了，也不能老赖在我们家吧？你说，那天我给你介绍的对象，不挺好的吗？人家家里条件也好。不是小雅，姐就是想找个合适的人嫁了。你看你那天给我介绍的。比姐大十岁不说，她脑子还有点问题。哎呦，你这还嫌弃上了？你也不看看你自己条件，有人要啊就不错了。我不再再跟你拐弯抹角了，跟你说实话吧，这房子啊你不能住了，不能住了，这不能住是什么意思啊？什么意思啊？东东，你跟你姐说。哎，姐。你看，这房子本来是爸妈留给我的，这爸妈也都走了。你说这等着小雅把孩子生了之后，这房子就不够住了。我看姐，你就快搬走吧。不是东东，你这让姐搬到哪去啊？这你搬到哪去，我们可管不着。只要你不在这住就行了。行了，姐明白了，你们俩今天来，不就是要赶姐走的吗？咱妈刚去世，你就让我出去。虽然咱妈刚走。咱们还是亲姐弟，不是啊？我们还是亲人啊！你这不是逼着姐睡大街吗？姐，你看你这说的什么话？我也不知道你待这房子要站多久啊！反正你趁早搬出去，你就赶紧搬，别等着我俩来给你搬。东东，走，我们回家吃饭去。不行吗？这都快赶不上车了。我说小雅啊，阿莲把姐赶走，今天又去找她借钱，你说这是好吗？你管那么多干嘛？她是你亲姐姐，你是她亲弟弟，你找她借点钱，她还能不给你啊？听说啊，她嫁了个有钱人，她应该不缺钱，她就应该把钱借给我们。哎，走吧。行。姐。哟，稀客。我们家不欢迎你们。哎，姐，哎，姐，我们这大老远来了，难不成你把我们撵出去啊？怎么说，这东东也是你的亲弟弟吧？哎，这别墅买的挺大的啊，也挺漂亮的。东东，要不我俩进去看看吧？你看，你姐现在真有钱。走啊走啊，这房子可真漂亮。进去就算了吧。就在这说吧。你们俩今天来有什么事？姐，你看你说的，你弟弟来你家，没事还不能来啊？姐，你也别生气。当年我们如果不赶你走，你能有今天的好日子吗？就是，你们俩啊，怎么还是当年那副嘴脸啊？现在我拥有的这一切，都是靠我自己的双手打拼出来的。我有事，你们俩就先回去吧。行了，姐。弟弟也不跟你拐弯抹角了。这次来，弟弟确实有急事，想跟姐借五万块钱。没有。哎，不是，你这人怎么这样啊？这东东再怎么说也是你的亲弟弟呀、啊。你那么有钱，借我们五万块钱，怎么啦？你给我闭嘴！你就是个搅屎棍。如果没有你，我和东东能走到今天这个地步吗？现在你跟我说亲姐了，当年你们把我赶出家门。有家不能回的时候，你们可想过我这个亲姐姐？我在城里吃了上顿没下顿的时候，你们可想过我这个亲姐姐？东东，妈当年一走，你就把我赶出了家门，你让我一下子失去了你和妈这两个亲人。行了，你们不是要钱吗？这卡里啊有十万块钱，这是我答应妈当初好好照顾你，你拿着这个钱，以后我们就没有任何关系了。再等，再等都要饿死了。妈妈，真的来了。怎么又是面包？不是说两菜一汤吗？就你们这样，还想吃两菜一汤？我还想吃呢。你们爱吃不吃？不吃拉倒
，中超，你这天天吃面包，哪有力气干活啊？有面包吃就不错了，还挑。我告诉你们，你们吃饭时间就剩十五分钟了。你们爱吃不吃，我没办法，你们就卷铺盖走了。我们来吃吧，不能等下，连面包都没得吃了。那好吧，快点吃。来来来，给你们！快点吃完干活，还有这边水三块钱，到时从你们工资里面扣。这也太坑了吧！这水还是他喝过的。算了，下次不要问他要了。我们挣钱不容易，能省就省吧。你们两个是这个工地工人吗？怎么只吃面包呀？可不是嘛，工地发不出工资，就只能吃面包。我记得这工地以前都是两菜一汤的呀。工头以前也是这么说的，可是现在呢，有面包吃就不错了，连瓶水都要在我们工资里面扣，太坑了。那你们这工头也太过分了吧？对了，你们工地的这工头叫什么名字啊？他人现在在哪里啊？哦，叫阿龙，老婆，赶快吃吧，不然等下耽误上班了，又要被扣工资了。你们不是有休息时间吗？哪有什么休息时间，就只有吃饭的半小时时间。你们这工头也太不像话了吧！不仅克扣你们的餐补，还占用你们的休息时间。你们在这等着，我去找他。哦，那女的是谁呀、啊？管他谁谁谁，赶紧吃完干活。你是谁呀、啊？我不认识你。你给我过来，去看看他们。你看看，看看他们吃的是什么呀？公司给你拨了那么多钱，你是不是全部占为己有了？你是谁呀、啊？别乱说话。还有你们两个，到底要不要干活？还在吃。我是谁不重要，你不能这样对待这对农民工夫妻，他们多不容易啊。你上哪当村啊？管那么多！你们两个还不快点去干活？你俩等等，我倒要看看他到底有多厉害。我告诉你，这里我说了算，你还想管他吗？要是耽误了工程，你负得起责任吗？行，这里你最大是吧？等我打个电话，你就知道我是谁了。喂，大军啊，那个阿荣是你什么人啊？你表弟啊？那你让他赶紧滚蛋！公司啊，不需要他这样的人。你谁啊你？哥。什么？董事长？董事长，对不起，我有眼不识泰山，错怪了你。您大人有大量，原谅我吧。你赶紧走吧。我们公司啊，不需要你这样的人。董事长，董事长，赶紧给我滚！谢谢董事长，谢谢董事长。面包啊，别吃了，等下我让公司的人把饭菜送过来。谢谢，谢谢。应该啊，是我谢谢你们，如果没有你们，这些高楼大厦是怎么建起来的？你们才是这座城市最辛苦、最可爱的人。你们赶紧啊，休息一下吧。还有事啊，我先走了。